हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द डॉक्टर्स बायोलॉजी मी राहुल अवताड़े अपन इनहेरिटन्स एंड वेरिएशन बायोलॉजी का चैप्टर थ्री अपन हा सुरू के लेक्चरपसन बन पाठीमाग् दोन टॉपिक कंप्लीट के लिए जे विद्यार्थी चैनल नवीन है कि जैसे अजु टॉपिक पैल अभ्यास के आई बटन पर क्लिक करा कि डिस्क्रिप्शन मे अपन लिंक दी है तिथु जाऊन तुम्हें पहले दोन टॉपिक अभ्यास करा हा लेक्चरपासन आप सुरू करना आहोत इनहेरिटन्स एंड वेरिएशन क्या अपन पहले प पॉइंट कवर करते क्रोमोजोम एंड मेकैनिजम ऑफ इनहेरिटन्स जे विद्यार्थी चैनल नवन है तीन चैनल सब्सक्राइब करा वीडियो आवड़स नक्की शेयर करा कमेंट मे तुम्हें तुम्हें डाउट विचारा तो बराबर वीडियोला लाइक करा मग अपन पहू अपन पहला टॉप सॉरी तीसरा टॉपिक इनहेरिटन्स एंड वेरिएशन अपने महत है कि ऑल ए ऑर्गैनिजम कैन रिप्रोड्यूस एंड रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑफ स्प्रिंग्स और कॉल्ड एज द प्रोजेनी मे बे का प्रोजेनी तैयार होते कशापासन तो पेरेंट्सपास जे का बायोलॉजिकल कैरेक्टर है ट्रांसफर जाए अपन हेरिडिटी मे बेरिडिटी की डेफिनेशन का संगता है अपने ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर इट्स कॉल्ड एज द हेरिडिटी बट देर इज द सम चेंजेस ड्यूरिंग दिस कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मे बे जे का चेंजेस दिखते हैं अपन वेरिएशन ओके लक्षा आल का बगा वेरिएशन मे संगता है अपने जी कि जे का कैरेक्टर है जे ट्रांसफर जाए नहीं पन का कैरेक्टर न्यू प्रोजनी मे न्यू चाइल्ड मे कि ऑप्सरिंग मे जे का कैरेक्टर आए नवन मे कैरेक्टर कुछ पेरेंट्स मे अपने दिसत नहीं मे फॉर एग्जाम्पल अपन हे डायग्राम मे बोत कि कलर ऑफ हेयर्स हे कलर का वेरिएशन मु तैयार है ओके लक्षा आल द कैरेक्टर विच आर कांट इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स मे पेरेंट्स करूँ जे कैरेक्टर क्या प्रोजेनी मे आई पे का चेंजेस शो करते अशा चेंजेस चेंजेस मन तो अपन वेरिएशन ओके आता हे सग अपने हेरिडेटी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हेरिडेटी होते कहीं संगल तो ग्रेगोर मेन्डल या साइंटिस्ट ने अपने का संगल तो अपने इनहेरिटन्स कि हेरिडेटी अपने डीप मे कि अगर सोप्या पद्धति मे अपने एक्सप्लेन कर फादर ऑफ जेनेटिक्स ओके गार्डन फ्ली प्लांट वरती वेगवेगे एक्सपेरिमेंट कर हेरिडिटी सोप्या भाषे समझले प्रूफ दिल कि हेरिडिटी होते कैरेक्टर ट्रांसफर होते फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग अपने प्रूफ कर दाखिल विथ द हेल्प ऑफ द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द गार्डन फ्ली प्लांट ओके लक्षा आल बता हे सगे कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता गैमेट मार्फत अपने सीम्पल मे महत है कि फ्रॉम द गैमेट फॉर्मेशन दिस कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ओके बो अपन आता टॉपिक मे अपने का डिटेल्स मे अपने समझे बहला पॉइंट अपने क्या क्रोमोजोम एंड मेकैनिजम ऑफ इनहेरिटन्स मेजे मेकैनिजम सा कशा पद्धति ने क्रोमोजोम इन्वॉल्व आतो क्या जीन्स का कि मेकैनिजम है कि जी का होते हेरिडेटी होते बेरिडेटी की डेफिनेशन अपने महत है इट इज अ ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनादर दैट इज बे पॉइंट महत्व है इन्वेस्टिगेटेड बिफोर द क्रोमोजोम और जीन डिस्कोर्ड हा लाइन महत्व है कि आप हेरिडिटी कि इनहेरिटन्स है बिफोर द क्रो क्रोमोजोम और जीन डिस्कवर मे अपने जीन कि क्रोमोजोम की महती होनेपूर्वी अपन का साइंटिस्ट ने का इन्वेस्टिगेट के हेरिडिटी मे अपने का ऑल साइंटिस्ट आर नो अबाउट द हेरिडिटी दैट इज द कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर्स और चिल्ड्रन्स और प्रोजेनी कैरेक्टर ट्रांसफर होते अपने महत होता पे कश ट्रांसफर होते विद द हेल्प ऑफ द क्रोमोजोम और जीन है कांट नो मे अपने महत न दैट इज द दैट इज द हेरिडिटी इज डिस्कवर्ड बिफोर द क्रोमोजोम और जीन आर डिस्कवर्ड ओके लक्षा आल आता बेयर मेन्डेल फर्स्ट गिव द ऐक्युरेट एक्सप्लेन फॉर द मेकैनिजम ऑफ इनहेरिटन्स बाय यूजिंग द हाइब्रिड Digestion technique. That is, they use the various techniques for the explanation the inheritance. Then he. वेगवेग प्रकार से एक्सपेरिमेंट के लिए अपने ऐक्युरेटपने एक्सप्लेनेशन दिल कि वॉट हाउ द कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू अनादर ओके दैट कॉल्ड दैट इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स दैट इज मजेस को ग्रेगोर मेन्डल ये का अपने व्यवस्थित पद पद्धति ने कि अपने ऐक्युरेटली दैट इज दिस हेरिडिटी और इनहेरिटन्स आर एक्सप्लेन दैट इज दी वर्क ऑन द गार्डन पी प्लांट मे हा पी प्लांट वरती वर्क के लिए एक्सप्लेन के लिए बिकॉज द लाइफ साइकल ऑफ दिस पी प्लांट आर व्री शॉर्ट टाइम मे शॉर्ट टाइम मे लाइफ साइकल कंप्लीट होते अपने लगे ऑब्जर्व होते कि जनरेशन टू जनरेशन कशा पद्धति ने कैरेक्टर ट्रांसफर होता है अपने इजीली गार्डन पी प्लांट मे अपने समझू जाए मनुनी का हा गार्डन पी प्लांट एक्सपेरिमेंट सा सिल्शन के लिए जो का डाटा होता कि रिजल्ट आलते मैथमेटिकली कि स्टैटिकली रिप्रेजेंट के लिए तुम्हें आधी पाला टू एस टू अ कैरेक्टर का रेशो आला है टू एस थ्री का 
आहे आपण ते डिटेल्समध्ये पुढे पाहणार आहोत फक्त तुम्ही लक्षात घ्या थेरी काय लक्षात ठेवायची तर तुम्हाला मेंडेलने काय केलं तर आपल्याला ॲक्युरेटली हेरिडेटी कॅरेक्टर एक्सप्लेन केले त्याचबरोबर त्यांनी जो काय डाटा फाऊंड झाला होता जो काय डाटा त्यांना भेटला होता त्यांनी काय केला तो मॅथेमॅटिकली आणि स्टॅटिकली त्यांनी एक्सप्लेन केला ओके लक्षात ठेवा बेसिक आहे ते सिम्पल आहे काहीच ह्यामध्ये अवघड नाही आपल्याला ह्यामध्ये काय काय लक्षात आलं की मेन आपल्याला जी काय हेरिडेटी आहे ती बिफोर द क्रोमोझोम आपल्याला ती माहीत झाली किंवा ती आपण डिस्कवरी केली होती त्यानंतर मेंडेल यांनी म्हणजे यांनी काय केलं तर हायब्रिडायझेशन टेक्निकचा वापर करून आपल्याला ॲक्युरेटली इनहेरिटन्स किंवा हायब्रिडायझेशन टेक्निकचा वापर करून हेरिडेटी ही आपल्याला तिथे एक्सप्लेन केली होती ही वर्स ऑन द गार्डन पी प्लॅन्ट ओके बघू आपण नेक्स्ट काय दिलं आहे ह्याच्यामध्ये हिज प्रिन्सिपल ऑफ हेरिडेटी बिकम द फंडामेंटल लॉ म्हणजे आपण जे काय लॉ ऑफ हेरिडेटी किंवा लॉ ऑफ जेनेटिक्स काय म्हणतोय किंवा त्यामध्ये काय झालं तर मेंडेल्स लॉ हा तिथं लॉ तयार झाला म्हणजे त्यांनी काय केलं तर त्यांचे जे काय प्रिन्सिपल मांडले किंवा त्यांनी जे काय हेरिडेटीसाठी कॅरेक्टर एक्सप्लेन केले काय लॉ एक्सप्लेन केले ते काय झाले तर फंडामेंटल इट इज द इम्पॉर्टंट फॉर द स्टडिंग द हेरिडेटी ओके फंडामेंटल लॉ विच इज प्रपोज बाय द कॉर्नॉस इन नाईन्टीन यांनी काय केलं तर हे कॅरेक्टर त्यांनी प्र प्रपोज केले आणि त्याच्यापासून ते आपल्याला जेनेटिक्समध्ये स्टडीसाठी किंवा ते फंडामेंटल लॉ म्हणून ते पब्लिश झाले बघा ही व्हिज्युलाइज दॅट ट्रीट आर नॉट इनहेरिटेड फिजिकली बट समथिंग प्रेझेंट इनसाईड द गॅमेट सेल आता आपल्याला माहीत आहे की हेरिडेटी हे काय झाले तर बिफोर द क्रोमोझोम ऑर जीन आर डिस्कवर्ड म्हणजे काय झाले तर हेरिडेटी होत असे हे आपल्याला जीन किंवा क्रोमोझोमच्या अभ्यासाच्या आधी काय झालं तर डिस्कवर झालं मग हे कॅरेक्टर कसे ट्रान्सफर होत असतात कसे हेरिडेटी होत असते हे त्यांनी कसं सांगितलं तर समथिंग प्रेझेंट इन द जे गॅमेट सेल म्हणजे गॅमेट सेलमध्ये काहीतरी असं से आहे की जे काय करत आहे तर हे कॅरेक्टर ट्रान्सफर करत आहे हे त्यांनी काय केलं त्या समथिंगला काय नाव दिलं फॅक्टर ओके लक्षात आलं फॅक्टर इट इज द समथिंग प्रेझेंट इनसाईड द गॅमेट सेल दॅट ट्रान्सफर द कॅरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ओके लक्षात येते का बघा काहीतरी असा पार्टिकल आहे कोणामध्ये तर सेलमध्ये तो काय करतोय कॅरेक्टर ट्रान्सफर करतो हे सिम्पलमध्ये त्यांच्या लक्षात आलं होतं किंवा त्यांनी प्रपोज केलं होतं त्यांनी व्हिज्युलाइज केलं होतं अजून काय त्यांच्या मते काय होतं तर जे काय कॅरेक्टर आहे ते दे आर नॉट ट्रान्सफर्टेड फिजिकली म्हणजे फिजिकली ते कॅरेक्टर ट्रान्सफर होत नाहीत की आणि त्या सेलमध्ये काहीतरी समथिंग आहे असं त्यांना फक्त डिस्कवर झालं होतं त्यांनी काय केलं होतं व्हिज्युलाइज केलं होतं ही प्रपोज दॅट फॅक्टर आर पार्टिक्युलर इन नेचर दॅट इज पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ द पार्टिकल दिस फॅक्टर्स वॉर प्रेझेंट अँड दिस फॅक्टर इज नॉट अर मॅज द जीन ओके आता आपण त्या फॅक्टरला काय म्हणतोय जीन ओके लक्षात आलं का बघा जीनची डिस्कवरी होण्याआधीच मेंडेलने काय केलं होतं तर त्याचं प्रिडॅक्ट केलं होतं किंवा त्याचं एक भविष्य सांगितलं होतं की सेलमध्ये असं काहीतरी आहे की जे काय करते कॅरेक्टर ट्रान्सफर करते आणि बघा आता हे जीन कसे असते इन द फॉर्म ऑफ द पेअर्स म्हणजे आपल्याला माहीत आहे की आपण कोणतेही गॅमेट म्हणजे तुम्ही हे एक्झाम्पल पाहिलं असेल आता फॉर एक्झाम्पल मी देतो की एका ज्या ऑर्गॅनिझममध्ये जे हे कॅरेक्टर आपल्याला दिसत म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला टॉल टॉल कॅरेक्टरसाठी आपण काय करतोय गॅमेट वापरतोय कॅपिटल टी कॅपिटल टी आता हे काय आहे तर जीन्स आहेत त्या ऑर्गॅनिझममध्ये असणारे प्रेझेंट ओके गॅ जीन्स ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन दीज आर द सेग्रिगेट सेग्रिगेट म्हणजे काय होत आहे तर दीज कॅरेक्टर आर सेपरेट म्हणजे दीज जीन्स आर द सेपरेट ओके अशा प्रकारचं काय झालं ते लॉ ऑफ सेग्रिगेशनद्वारे त्यांनी एक्सप्लेन केलं होतं लक्षात ठेवा आपण हे डिटेल्समध्ये बघणार आहोत तुम्ही लक्षात काय ठेवायचं आहे तर दिस पार्टिक्युल दॅट इज दिस जीन्स आर प्रेझेंट इन द पेरेंट म्हणजे सॉरी प्रेझेंट कसे तर पेअर्समध्ये प्रेझेंट आहेत कुणामध्ये पेरेंटमध्ये ओके लक्षात येते पेरेंट्समध्ये हे कॅरेक्टर कसे आहेत पेअर्समध्ये असतात पण गॅमेटमध्ये काय झाले दिज आर बिकम सेपरेट दॅट इज सेग्रिगेट ओके गॅमेटमध्ये हे कॅरेक्टर काय झाले सेग्रिगेट झाले म्हणजेच काय झाले सेपरेट झाले ओके लॉ ऑफ सेग्रिगेशन आहे आपण जेनेटिक टर्मिनॉलॉजीमध्ये आपण ह्याचा अभ्यास करणार आहोत हे फक्त लक्षात ठेवा ओके हे कोणी सांगितलं मेंडेलनी ओके बघा नेक्स्ट बघू आपण ह्याच्यामध्ये काय झाले हिज एक्सपेरिमेंट वेअर केअरफुल प्लॅन्ड म्हणजे आता जे काय मेंडेलचे लॉ होते किंवा त्यांनी जे काय एक्सपेरिमेंट केले ते का सक्सेस झाले रिझन्स फॉर द मेंडेल सक्सेस या पॉईंटमध्ये आपण ते कवर करू आता मेंडेलनी एवढं जे काय रिसर्च केले होते ते काय सक्सेसफुल झाले त्यांच्यामध्ये काय रिझन होते हे आपण बघू हिज एक्सपेन एक्सपेरिमेंट वेअर केअरफुली प्लॅन्ड अँड इन्व्हॉल्ड लार्ज सॅम्पल ओके थेरेटिकल आहे तुम्ही ते लगेच समजून जाल काय आहे तर दिट इज गे व्हेरी केअरफुल प्लॅन्ड म्हणजे त्यांनी काय केले तर अगदी व्यवस्थितरित्या त्यांनी प्लॅन केले होते आणि त्याच्यामध्ये काय केले तर भरपूर असे एक्सपेरिमेंट केले लार्ज सॅम्पल त्यांनी कलेक्ट केले जेणेकरून काय होणार आहे आपण ते इझिली आपल्या लक्षात येईल यासाठी काय केले त्यांनी लार्ज
त्यांनी जे काही रिझल्ट फॉर्म झाले ते वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्लॅन्टवरती त्यांनी रिसर्च करून पाहिले त्याचबरोबर त्यांचे कॅरेक्टर प्रत्येक प्लॅन्टमधले जे काही इम्पॉर्टंट असे कॅरेक्टर आहेत कॅरेक्टर आहेत ते काय होणार आहेत इझिली ऑब्झर्व होणार आहे आपण इझिली त्याचं अंडरस्टँडिंग करू शकणार आहे अशा कॅरेक्टरवर त्यांनी रिसर्च केला त्याबरोबर त्यांनी रिपोर्ट केला केअरफुली रेकॉर्डेड नंबर ऑफ प्लॅन्ट्स अँड दॅट इज टाईप ऑफ द एक्सप्रेस इज द रिझल्ट आपण रेशोमध्ये त्यांचं काय तर एक्झाम्पल आहे पण आपल्याला त्यांनी काय केलेत मांडलेत किंवा त्यांनी पब्लिश केलेत बघा इन द पी प्लॅन्ट कन्स्ट्रक्टिंग कॅरेक्टर कॅन बी इझिली रिकग्नायझर म्हणजे पी प्लॅन्ट मधले जे काही कॅरेक्टर आहेत ते इझिली ऑब्झर्व होणार आहेत किंवा आपल्याला काय म्हणतो ते इझिली आपण ते इनहेरिट होत असताना हेरिडिटी होत असताना आपण ते ऑब्झर्व करू शकतो आहे असे कॅरेक्टर त्यांनी मांडले होते त्यामुळे पण ते काय झाले तर मेंडेलचे लॉ हे सक्सेसफुल सक्सेसफुल झालेत सेवन डिफरंट कॅरेक्टर इन पी प्लॅन्ट वेअर कंट्रोल बाय द सिंगल फॅक्टर इच म्हणजे प्रत्येक कॅरेक्टर आता सेवन कॅरेक्टर आपल्याला बघायचे पी प्लॅन्टमध्ये असणारे सेवन कॅरेक्टर पूर्ण जेनेटिक्समध्ये हे कॅरेक्टर आपल्याला ऑब्झर्व करतो इतना नववीपासून पूर्ण तुम्ही डॉक्टर होईपर्यंत हे कॅरेक्टर तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत किंवा हेरिडिटीचा अभ्यास करताना जेनेटिक्सचा अभ्यास करताना हे सेवन कॅरेक्टर आपल्याला भरपूर ठिकाणी उपयोग येणार आहेत लक्षात ठेवा सेवन डिफरंट कॅरेक्टर इन पी प्लांट वेअर कंट्रोल बाय द सिंगल फॅक्टर इच म्हणजे सात कॅरेक्टर आहेत आपल्याकडे प्लॅन्टमध्ये त्या गार्डन पी प्लॅन्टमध्ये आणि प्रत्येक कॅरेक्टर कंट्रोल करायला एक सेपरेट असा जीन आहे हे त्यांनी तिथं प्रूव्ह केलं आणि काय केलं तर हे कॅरेक्टर पण त्यांनी काय केले मांडलेत बघा फॅक्टर लोकेटेड ऑन द क्रोमोझोम आता काय झालं तर आपल्याला माहीत झालं की तो फॅक्टर म्हणजे कोण आहे तर जीन आहे त्या जीनलाच काय म्हणलं होतं फॅक्टर म्हणलं होतं इट इज द समथिंग दॅट प्रेझेंट ऑन द क्रोमोझोम म्हणजे तो फॅक्टर कुठे असतोय क्रोमोझोम असतो आणि आपल्याला माहीत आहे की क्रोमोझोम कुठं असतोय इनसाईड द न्यूक्लियस इन द सेल म्हणजे युकॅरेटिक अशा सेलमध्ये काय असतोय तर न्यूक्लियसमध्ये पॅक्ड कंडिशनमध्ये असे क्रोमोझोम असतात क्रोमोझोम हे डी एन एपासून तयार झालेले असतात आणि डी एन ए कंटेन द जीन दॅट इज दिन इज द फ्रॅगमेंट ऑफ द डी एन ए ओके बेसिक आहे आपण डिटेल्समध्ये अभ्यास करणार आहोत लक्षात ठेवा फक्त इथं रिझन्स ऑफ मेंडल सक्सेस हे आपण अभ्यास करतो आहे बघा आणि हे कॅरेक्टर म्हणजे हे जीन्स किंवा हे डी एन ए कसे ट्रान्सफर होते जनरेशन टू जनरेशन बघा सिम्पल लक्षात आलं का ही एक समजा एक नॉर्मल सेल आहे त्यापासून गॅमेटोजेनेसिस आपण शिकतो आहे आता हे समजा की एक ह्यापासून गॅमेट तयार होणार त्यावेळेस काय होणार आहे इट इज द सेग्रिगेट म्हणजे समजा एक कॅरेक्टर आपण इथे दिलं आहे टॉलचा आपण मग अशी बघितल्याप्रमाणे ह्या सेलमध्ये काय आहे तर टॉल हे कॅरेक्टर आहे आपण कॅपिटलिटीने डिनोट करतो आहे आता हे किती असणार आहे यांचा नंबर सेलचा ही समजा डिप्लॉड सेल आहे फोर्टी सिक्स त्याचा नॉर्मल नंबर असणार आहे ते जेव्हा सेग्रिगेट झाले त्यावेळेस काय झालं स्मॉल टी सॉरी कॅपिटल टी कॅपिटल टी असे सेपरेट झाले आणि त्यांचा नंबर काय झाला डिप सेल कशी झाली हे प्लड झाले आणि त्यांच्यापासून क्रोमोझोम नंबर डिक्रीज झाला अशा प्रकारे गॅमेट फॉर्म होतेच आणि गॅमेट फॉर्म होत असताना दीज आर सेक्रेटेड सेग्रिगेट अशा पद्धतीने आपण त्याचा अभ्यास केला बघा त्याचबरोबर मेंडेलने अजून काय केलं आहे तर कन्सेप्ट ऑफ डॉमिनन्स अँड रेसिव रिसिव्हनेस हे पण त्यांनी कॅरेक्टर सांगितले आता डॉमिनंट रेसिव्ह हे पण आपल्याला बघायचं आहे पुढे टॉपिकमध्ये पहिलं लक्षात ठेवा की आपण जे काय कॅपिटल लेटर वापरतो हे डॉमिनंटसाठी असतं आणि स्मॉल लेटर हे रेसिव्हसाठी असतं हे तुम्ही लक्षात ठेवा आपण ते पुढे बघू डिटेलमध्ये डॉमिनेट म्हणजे काय तर इज द सप्रेस द ऑर अदर कॅरेक्टर म्हणजे हे काय करत असते स्वतःचे कॅरेक्टर एक्सप्रेस करत असतो आणि दुसऱ्या कॅरेक्टरला सप्रेस करत असते त्याचं कॅरेक्टर तो डाऊन करत असते आणि इट इज रिप्रेझेंट इट्स कॅरेक्टर ॲट बोथ कंडिशन दॅट इज होमोझायगस ऑर हेट्रोझायगस ओके लक्षात ठेवा आपण डिटेल्समध्ये पाहणारच आहोत पुढे डॉमिनंट आणि रेसेसिवनेसचा पण काय केला आहे तर त्यांनी उल्लेख केला किंवा त्यांनी पण आपल्याला ते एक्सप्रेस केले बघू आपण आपल्याला आता सेवन कॅरेक्टर म्हणजे जे काय मेंडेलनी मांडलेले पी प्लॅन्टमधले सेवन कॅरेक्टर काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे बघा पुस्तकामध्ये दिलेट डायग्राम आपल्याला सेवन कॅरेक्टरसाठी आपण ते डिटेल्समध्ये बघूया बघा बघा सेवन पेअर्स ऑफ द कन्स्ट्रक्टिंग व्हिजिबल कॅरेक्टर इन पी प्लॅन्ट ह्यामध्ये काय काय बघायचं आपल्याला पी प्लॅन्टमध्ये म्हणजे त्याला काय म्हणतो पी सी आ स्टॅम हे त्याचं नाव आहे सायंटिफिक नेम म्हणतो आपण त्याला पी प्लॅन्टचे ट्रीट्स बघा त्यांनी कोणत्या कोणत्या पार्टचा सहभाग केला ह्यामध्ये सीड्स आहेत त्याचबरोबर पॉड आहेत फ्लॉवर फ्लॉवर लोकेशन आणि हाईट हे कॅरेक्टर त्यांनी काय केले तर कन्सिडर केले फॉर द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ओके लक्षात ठेवा सीड शेप आता शेपपासून त्यांनी सुरुवात केली शेप कसं आहे राऊंडेड आहे आणि रिंकल आहे दोन कॅरेक्टर इथे दाखवले राऊंडेड आणि रिंकल त्याचबरोबर सीड कलर येलो अँड ग्रीन पॉड शेप त्याच्यामध्ये काय झालं इन्फ्लेड ऑर कन्स्ट्रिक्टेड अशा प्रकारे त्याचा शेप दिला आहे पॉड कलर दिला आहे ग्रीन येलो पर फ्लॉवर कलर पर्पल व्हाईट फ्लॉवर लोकेशन
नॅचरली वाईल्ड टाईप कॅरेक्टर आपण म्हणू शकतो त्याला नॅचरली अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर आहेत बट इन सम टाईम दिस कॅरेक्टर आर सप्रेस्ड म्हणजे दिस हे कॅरेक्टर काय होते येऊ येत नाहीत नवीन जनरेशनमध्ये किंवा एफ टू जनरेशनमध्ये असे कॅरेक्टर फाऊंड होत नाहीत अशा कॅरेक्टरला काय म्हणतो आपण रेसेसिव्ह म्हणजे ह्याच्या अपोजिट असणारे कॅरेक्टर हे प्लॅनमध्ये त्यांनी ऑब्झर्व केले होते म्हणजे त्या सीडचा कलर कसा असू शकतो आहे तर येलो तर असू शकतो आहे किंवा ग्रीन तर असू शकतो आहे येलो जर आला तर तो काय झाला तर त्याचा नॅचरल कलर त्याला म्हणतो आपण डॉमिनंट दिस कॅरेक्टर आर डॉमिनंट हे लक्षात ठेवा हे कॅरेक्टर हे सेवन पेअर्स ऑफ द कॅरेक्टर इम्पॉर्टंट आहेत कोणते कोणते सीड शेप सीड कलर पॉड शेप पॉड कलर फ्लॉवर कलर फ्लॉवर लोकेशन आणि प्लांट हाईट हे कॅरेक्टर इम्पॉर्टंट आहेत आपल्याला दोन्ही पण तुम्ही लक्षात ठेवा डॉमिनंट कलर म्हणला की आपण त्याला काय म्हणतो येलो तुम्हाला पूर्ण टॉपिकमध्ये याचा अभ्यास करायचा आहे डॉमिनंट पॉड कलर हा कोणता आहे ग्रीन आहे आणि रेसेसिव्ह पॉड कलर कोणता आहे येलो आहे हे तुम्ही कॅरेक्टर नोट डाऊन करा लक्षात ठेवायचे तर आपल्याला हे पूर्ण टॉपिकमध्ये आपल्याला याचा अभ्यास करायचा आहे डॉमिनंट कॅरेक्टर अँड रेसेसिव्ह कॅरेक्टर डॉमिनंट कॅरेक्टर ऑफ द पी प्लांट म्हणले की हे सगळे पूर्ण कॅरेक्टर येणार आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टर हे येणार डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह हे एकमेकांच्या अपोजिट असतात डॉमिनंट कॅरेक्टर आपण कॅपिटल लेटरने डिनोट करतो आणि रेसेसिव्ह कॅरेक्टर हे स्मॉल लेटरने डिनोट करतो ओके बघा इथपर्यंत ह्या टॉपिक ह्या पॉईंटमध्ये काय अडचण असेल तर तुम्ही कमेंटमध्ये विचारा आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत जेनेटिक टर्मिनॉलॉजी म्हणजे पूर्ण जेनेटिक्समध्ये कोणत्या कोणत्या टर्म्स यूज करतोय डेफिनेशन कोणत्या यूज करतोय हे आपण डिटेल्समध्ये अभ्यास करणार आहोत बघा तुम्हाला काय डाऊट असेल तर कमेंटमध्ये तुम्ही विचारा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर करा व लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका ठीक आहे धन्यवाद